A boy throws a ball upward from the top of a cliff with a speed of 14 meters per second. On the way down, it just misses the thrower and falls down the ground 49 meters below. Find how long the ball rises. एक बच्चा है जो कि cliff के कोने पे खड़ा होके ball के ऊपर की तरफ throw करता है और ये देखिए खुद भी नीचे गिर जाता है. हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब ये बच्चे ने बॉल के ऊपर की तरफ फेंका और बॉल उससे जो है वो मिस हो गई और ये बॉल जो है ये नीचे ज़मीन की तरफ हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस जब इसने थ्रो की ऊपर की तरफ बॉल गई तो बॉल कितनी ऊपर गई यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है एस वन हाउ हाई डज इट गोज और कितना ज़्यादा ये ऊपर गई यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है ज़मीन से लेकर ऊपर तक ये डिस्टेंस इसका कितना है हमें कैलकुलेट करना है एस टू हाउ लॉन्ग इट इज़ एन एयर टाइम कितना टाइम इसने लिया ऊपर से नीचे आने में विद वॉट वेलॉस्ट इट स्ट्राइक्स ए क्राउंड और इसकी फाइनल वेलासिटी क्या थी ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है टाइम हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट डिस्टेंस जो यू पर गया सेकेंड डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस था और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी ये तमाम चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं डेटा फॉर्म करते हैं डेटा में हमें दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी जिससे बच्चा बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है दैट इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर्स पर सेकेंड दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई है वो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ज़मीन से लेकर क्लिफ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू फोर्टी नाइन मीटर्स बस ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो क्या है वी हैव टू कैलकुलेट एस वन कितना इसने ऊपर स्टे किया वी हैव टू कैलकुलेट टाइम कितना टाइम लिया इसने नीचे आने में वी हैव टू कैलकुलेट एस टू टोटल डिस्टेंस कितना था एंड वी हैव टू कैलकुलेट विलासिटी फाइनल विलासिटी अब देखो बच्चों हम डिवाइड कर लेते हैं इस नोमेरिकल को हम समझते हैं कि नोमेरिकल जो है ना वो दो नोमेरिकल्स हैं हमें दो पार्ट्स पूछे गए पहले पार्ट में हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है कि जब बॉल नीचे से बच्चा जो बाल बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है तब हमारे पास क्या टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने में और डिस्टेंस कितना कवर होता है यानी हमें कैलकुलेट करना है टी वन और एस वन इसको हम अज्यूम करते हैं कि हमारा पहला पार्ट है नोमेरिकल का यह एक नोमेरिकल ये है यहाँ पर हमें दी हुई है इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी हुई है दैट इज इक्वल टू 14.7 मीटर्स पर सेकेंड और चूंकि बॉल ऊपर जाके रुक जाएगा इसलिए जो वी एफ है दैट विल बी इक्वल टू जीरो एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगी चूंकि बॉल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जमीन की तरफ नीचे की तरफ खींचती है इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जब भी कोई चीज ऑपोजिट जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तो उसकी एक्सेलरेशन होती है माइनस मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारे पास डाटा है पहले पार्ट के लिए अब इस डाटा को यूज करते हुए पहले हम फाइंड कर लेते हैं टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और टी किसके इक्वल हो जाएगा टी विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए वैल्यूज पुट करते हैं वी एफ वॉज इक्वल टू जीरो एंड वी आई वॉज इक्वल टू फोर्टीन और एक्सेलरेशन है माइनस ये ना साइन कैंसिल हो जाएंगे 14.7 को जब हम 9.8 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द टाइम जो टी वन है एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 पॉइंट फाइव सेकेंड टी आ गया अब हम कैलकुलेट करते हैं एस एस फाइंड करने के लिए दोनों फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि इसमें भी हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है और टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर दोनों फार्मूलाज में से जो आपका दिल चाहे आप यूज कर सकते हैं मैं ये वाला यूज करती हूँ एस इज इक्वल टू इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ कितना था जीरो का स्क्वायर माइनस फोर्टीन पॉइंट सेवन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू नाइन पॉइंट एट और नाइन पॉइंट एट किस में होगा नेगेटिव में होगा सो एस विल बी इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा फोर्टीन पॉइंट सेवन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस टू वन सिक्स पॉइंट जीरो नाइन और होल थिंग डिवाइडेड बाय टू इंटू नाइन पॉइंट एट विल गिव अस माइनस नाइनटीन पॉइंट सिक्स ये साइन कैंसिल हो जाएंगे दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट जीरो टू फाइव मीटर्स जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था ना हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस तो इसका आंसर है हमारे पास हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस इज इक्वल टू एस और ये इसका आंसर है हमारे पास इलेवन 
मीटर्स पहला पार्ट हो गया नोमेरिकल का अब हम नोमेरिकल का दूसरा पार्ट करेंगे दूसरे पार्ट में ये कि जो बॉल ऊपर से नीचे जमीन की तरफ आती है और जमीन को स्ट्राइक करती है जब बॉल ऊपर से अब नीचे की तरफ आएगी जमीन को स्ट्राइक करेगी तो हमें ये पता है कि क्लिफ से लेकर जमीन तक का डिस्टेंस कितना था 49 मीटर हमें नोमेरिकल में दिया हुआ है और ये जो इजाफी डिस्टेंस जो बच्चे ने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया दैट वाज इक्वल टू हमने अभी जो कैलकुलेट किया 11.025 मीटर्स तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा अब चूंकि बॉल ऊपर जाके रेस्ट पे चली गई थी और उसके बाद उसने नीचे की तरफ आना शुरू किया था तो हम वी आई हमें दिया हुआ है वी आई कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो मीटर्स पर सेकेंड क्योंकि यहाँ पर रेस्ट से इसने दोबारा मोशन स्टार्ट किया वी एफ हमें फाइंड करना है टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा और टोटल डिस्टेंस कितना था सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आसान है डिस्टेंस किसके इक्वल था एस वन जो हमने कैलकुलेट किया प्लस जो हाइट थी क्लिफ की क्लिफ से ग्राउंड तक की हाइट थी सो so, ये किसके इक्वल हो जाएगा इलेवन पॉइंट जीरो टू फाइव प्लस फोर्टी नाइन एंड दैट विल बी इक्वल टू सिक्सटी पॉइंट जीरो टू फाइव अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वी वी एफ कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस सेम बात हो जाएगी सिर्फ वी आई वी एफ स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस ये वी आई जो यहाँ पर माइनस हो रहा था इसको इक्वेजन की दूसरी तरफ ले जाके एड कर दूंगी वी आई स्क्वायर सारी वैल्यूज पुट करते हैं वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन कितनी है अच्छा बच्चों जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना तो अब इसकी एक्सेलरेशन होगी 9.8 पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी ग्रेविटी के और इस दफा जो 9.8 पॉइंट एट है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगी तो वो क्या होगी पॉजिटिव होगी सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए की जगह हम लगाएंगे नाइन पॉइंट एट एस है हमारे पास सिक्सटी पॉइंट जीरो टू फाइव और वी आई चूंकि जीरो था इसलिए इसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा इन सब वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ आई विल गेट वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर्टी नाइन ये किसकी वैल्यू आ गई वी एफ स्क्वायर की अब चूंकि सिर्फ वी एफ चाहिए तो हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1176.49 ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो वी एफ की वैल्यू अंडर रूट जब हमने लिया 1176.49 का सो वी विल गेट 34.3 मीटर्स पर सेकेंड जब हमने वी एफ कैलकुलेट कर लिया अब हम आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए वी एफ किसके इक्वल था थर्टी फोर पॉइंट थ्री के माइनस वी आई जीरो के इक्वल है इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड सो हमारे पास टाइम आ जाएगा टी टू दैट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड ये दूसरा टाइम आ गया हमारे पास अब चूंकि हमें टोटल टाइम चाहिए कितने टाइम तक बॉल हवा में थी तो टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा टी वन जो हमने पहले फाइंड किया प्लस टी टू जो हमने बाद में फाइंड किया सो टी इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सेकेंड्स और टी टू है थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड्स दोनों को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू फाइव सेकेंड्स क्लियर सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली